是爸爸。谁是你爸爸？让开。哎，哦，苏总，对不起，这是我弟弟，我一直没有看住他。你是叶贤哥？苏总，你知道我？你就是因为总是喜欢用这种偷鸡取巧的办法，才会弄出这样的丑。还有，爸爸，自己自甘堕落也就罢了，偷孩子下水，可是太卑鄙了。不是这样的，我我劝你多走正道，别总玩三流手。爸爸。不好意思，我今天很忙，请你们先回吧。爸爸，爸爸，你为什么不以安安了？为什么你和妈咪都不认识安安了？小朋友，我瞪我干什么？关我什么事？平平，没事，我们你看，这个叔叔还有工作，我们先走好不好？妈咪，我叫安，我不叫平平。哦，好，好啊，妈咪会给你买薯条，好不好？不好不好，我还要再加个冰激凌。好，好，都给你买，一会儿就给你买，好不好？毁掉一个人，有时候只需要一句话，以及几张难辨真假的照片。爆料：女团冲压选手叶璇哥不雅照曝光。长得挺漂亮啊，没想到是这种人。我还有点喜欢。现在想想真是恶心呀、啊。这种人怎么配做公众人物啊？叶璇哥滚出娱乐圈。叶璇哥。这究竟是怎么回事？你是不是想混了吗？陈姐，我根本不是做这种事情。我关心你是什么样的人，我关心的是公司的名誉。给我滚回去！这段时间什么通告也别接，给我好好反省。我。刘、啊、你好，请问您是？你是叶志强的女儿吧？我是医院的急救医生，你父亲心脏病突发，已经去世了。你来医院办理一下手续吧。上位练习生叶贤哥父亲去世。据说是叶贤哥的黑粉把路堵住了，救护车才开不过去的。爸爸才没抢救过来，就是的，活该吧，肯定也没干过好事。是那些人堵住路不让救护车过来，才没来得及抢救的。他们不用负责吗？最多花点钱，拘留几日就出来。上百号人了。如果我一定要告他们，让他们付出代价，那将会是非常大的经济负担，需要有足够的财力。可是我已经很久没有接到通告了。只剩这么点钱了，如果想帮爸爸讨回公道，还是要先有工作才可以。叶璇哥，跟我来，我有话跟你说。被人拍了艳照，害得这么惨，知道谁在整你吗？难道你知道？哼，不知道你是真傻还是假傻。为什么要胡说？信不信有你？这么蠢，难怪被人找。怎么可能？不会的。可是那天确实只有我和他在场，一定是我想多了。我和他朋友这么多年，他不会对我做这样的事。谁让你得罪人呢？别害怕，我不会杀你，我就是来教训教训你，告诉你，退出娱乐圈儿。想说话吗？嗯。好，满足你，让你说啊，别动。你就是喊破喉咙，别人听不到。谁派你来的？绑架我，好歹要报个名字吧。想知道啊？这是什么味道？好，好熟悉。来，亲我一下，我就告诉你。什么味儿啊？着火了！哎，你看，那着火了！幺幺九八，快来！这这有人着火了！我不能死啊！我还没有给爸爸讨回公道。我还没有解释清楚，那些照片都是假的。我还没有报仇，还没有让那群人付出代价。
，最后一件事，把这个还送给你。妈咪，你为什么又要送我走？对呀、啊，你都出来两天了，你爸爸妈妈肯定很担心。这样吧，你把他们电话号码告诉我，我带你回家。这孩子不是你亲戚。我从医院醒过来，他就在，我就一直带着他。胡闹！对不起，我不要，我不要，我不要被送走。哎，没事，我去接。先生，你和叶小姐好好谈谈啊，孩子交给我。沈梦欣发微博了。他们已经开始请水去混红了，等着吧。等什么？当然还有后手。什么意思啊？所以叶晨两个人是被骗进去的吧？你快跑！叶晨哥呢？他被拍了，他被黑了那么久，你替他说话了吗？之前卖什么好姐妹人设？摔什么手机啊？一般脸色给谁看啊？让你发条微博你都不愿意，还混个屁的娱乐圈！我就是不甘心。谁让你在那个时候把记者喊进去的？谁想到他这么大本事，转头就勾搭上了苏沐晨，还把监控视频都调出来了。怪我干什么？你不是也很讨厌他吗？我把他赶出公司，你不还高兴了好几天吗？什么？要我和沈梦欣一起直播，还要装好姐妹？你和沈梦欣一起咬死那个导演，是最快能证明你清白的办法。还有，你那个男朋友，你们俩的事还不能曝光。你最好……我没有男朋友了。昨天我们已经分手了。对不起，苏总，我真的不是故意的。我昨天给你添麻烦了。没必要道歉。这人的确可能是。都会过去的，你值得更好的男人，不用太远过去。苏总这样好温柔，有点帅。我去找服装师、化妆师过来，准备好了就去领山鱼乐。你和沈梦欣马上去做直播。怎么突然伸手摸他头了？哦，对了，苏总，还有一件事。什么？上次歹徒闯进我家，我闻到了他身上的香水味，好像和沈梦欣常用的是同一款。你说，会不会是沈梦欣想害我？有可能。如果你出事，他的确是受益者。我去联系警方，别担心。这段时间和沈梦欣不要单独见面，随时注意安全。嗯。你自己可以吗？不然我还是让化妆师过来。关于之前贤哥一直被网上爆料的事情，我们今天在此会向大家做出一个解释。当天，这位导演以节目组聚会为由骗我们去了包房，并对我们实施不轨。我当时想跟贤哥一起冲出去，但是贤哥昏迷了。我和李山娱乐解约，纯粹是因为发展方向不合，而并非网上所传的破坏公司名誉。我已经重新签约晨星娱乐，并且会起诉当时侵犯我生命安全的导演。对于女团冲压节目组，没有调查清楚事实真相就取消我比赛资格的事情，我对节目组很失望，很抱歉不能继续回应大家的支持。之前公司一直在调查取证阶段，要我一直保持沉默，所以才害得贤哥被大家误解了这么久。对不起啊，贤哥，真的很抱歉。说什么呢？我们都是朋友，我理解你的。恭喜啊，签约了新公司，公司对你不错啊
。看来未来星途坦荡，跟你有关系。现在直播间里也没有别人，麦克风已经摘了，你不用这么嗲着跟我说话。听着怪恶心，别给脸不要脸！你以为你傍上晨星，你就飞上枝头变凤凰了？飞不飞得上枝头变凤凰，我不知道。但是，你肯定是飞不出岭山娱乐这个野鸡窝了。你的直播刚结束，那当就发了微博。他发了什么？大概意思就是，是你企图想勾引他，被他拒绝之后恼羞成怒，现在还想毁他的名誉呢。什么？啊，无所谓，等真相公开之后，那些冤枉过你的人就会越来越愧疚，对你就有好处。他坐牢坐定了，你做的不错，回去好好休息，等节目组求球星比赛吧。苏总，我回来了。直播怎么样？秦小姐说还不错。苏总今天怎么没有去公司啊？今天是周末，总裁用休假的权利。那我还能说什么呢？只能尴尬又不失礼貌的微笑。妈咪，安一直不肯说出他父母的联系方式，我只好联系了警方，让他们来帮忙。嗯，这是应该的。妈咪，你回来了，安安等你好久。为了补偿安安，妈妈要给我做好吃的巧克力布丁，好不好？你怎么知道我会吃布丁啊？妈咪的事情，安安当然都知道，爸爸也一起去。哎，安安，苏总很忙的。爸爸不忙，爸爸上午一直在看电影呢。好。苏总，你其实可以不用这样的。安安都快回家了，让他开心一点。苏总虽然总是脸上什么都不在意，心却很软的。妈咪，我要吃巧克力味的布丁。好，那我来给你打两个鸡蛋，好不好？我来，你去吃巧克力。只是来做做样子，没想到真的在帮忙。小心刀，专心点。某选秀类节目导演黄某，因被人涉嫌多起性侵案件，现已被批准逮捕，目前案件正在进一步调查中。微博。那个导演被逮捕了，发了微博，是公司做的吗？你以为什么公司？可以随便让人入狱？我只是找当时的受害者们，说服他们帮我作证。公司做了关于你的热搜，现在应该已经出来了。是吗？哎，真的有？做不定吧。苏总，谢谢。感谢的话就不要说了。只要记得我说的话，你必须记得。这口给妈咪吃，谢谢安。这口给爸爸吃。哎，那个勺子我用过了。妈咪，脸好红啊，是因为太热了吗？对啊，是的。哦，我知道了，是妈咪害羞了。因为和爸爸用了同一个勺子，陆叔叔说过，两个人用了同一个勺子的话，就是间接接吻。哪个陆叔叔教你这么奇怪的东西啊？好了，你自己吃吧。喂，你好。你好，请问是叶贤歌小姐吧？我是女团冲压节目组，真的很抱歉，之前没有弄清楚状况，和你产生了误会。你愿意重新回来比赛吗？告诉他，你的经纪人会联系他。我的经纪人会联系你，具体事情他和你沟通。我来开门。
，刚刚我说为什么其实不。当然，不然白放你回去。我又不是做慈善的。不过，女团春夏第一轮淘汰赛已经结束，一百人现在只剩六十人，你相当于直接空降，这对你来说有个非常大的弊端。我的票数。没错，女团春夏采取的是全网投票，获得票数最多的五个人全团出道。你因为被取消了比赛资格，所以票数停止了增长。现在的票数是十一万，六十一人中排名第五十七。而第一名沈梦欣，票数是三百一十万，是你的将近三十倍。所以，月贤哥，你做好打一个翻身仗的准备了。明天就送你进组，今晚享受你最后的自由吧。好的，陆哥。嗯，我们小叶子给他加油。我还有事，先走了。再见，陆哥。我居然可以回去比赛了。本来都已经做好了退圈的打算，以为自己只能被这误会过一辈子，没想到是苏总帮了我。怎么会有人出现的这么恰到好处？玉行哥，苏总，你怎么了？你哭了？发生了什么事？陆展宁，你说什么了？陆展宁怎么回事？谈事情也能把人弄哭？哦，不是不是，是是我想到。可以回去比赛，太开心了，怪不得的事。哦，我刚好下班，不如带你回去。谢谢苏总。安安，是安安在哭吗？不知道安安现在过得怎么样。这孩子，现在应该已经找到父母了吧？嗯，什么事？又？安、啊、安、啊、是你吗？你是不是在哭啊？唐家哥叔叔抱着我妈去你，他为什么不要我？没有不要，你爸爸妈妈是找不到你了，你在这里等两天，爸爸妈妈会找到你，把你接走的。可是，我我说不清楚。我这里有颗糖，你吃了就睡觉好不好？你是因为找不到爸爸妈妈才会在这里的吗？我是因为爸爸妈妈不要我了，我才在这里的。太过分了！哥哥和我一起睡，等爸爸和妈咪来接我，我就带他和哥哥一起走。嗯，谢谢安安。哥哥晚安。晚安。第三次评级现在公布名单，请练习生们认真听清自己的班级。张果果 ，B 级；赵丽 ，C 级；最后一位沈梦欣 ，A 级。哇，梦欣你真棒，我就知道你是 A 级，太棒了吧！目前为止，剩下六十人全部评级完毕。接下来，我们还有一位练习生回到了我们的舞台，他就是叶行哥。节目组保留你离开时候的名字，就是说你现在还是 A 级。谢谢许冰冰。太好了，你终于回来了，太好了，真是不忍心。视线镜面前，别忘了我们的好姐妹人设。别哭了
我这不是回来了吗？以后我们就可以一起训练，一起努力啦。<笑>太好了，你一回来，节目组就给你分到 A 班，<笑>节目组真的对你太好了。以后呢，我们就能一起上课了。许皮弟，我有问题，我不服气。觉得他受委屈，你心疼啊？我早就觉得奇怪了。让他住你家，陪着他直播，现在录节目你也偷偷跟着来，比我这个经纪人可伤心多了。你该不会对他有意思吧？因为我是女人，要不是你说过他是个好苗子，我才很伤心。你就嘴硬吧，爱情哪有什么时间限制？再说了，你要真相信我的眼光，就应该放心才对。如果他这点准备都没做好，不配做一个爱豆，再加个赌注吧。我记得你现在网上的票数是六十七万。这样吧，谁要是输了，谁的票就清零，怎么样？清零？你疯了吧？他为什么这么自信？最后能不能出道，靠的就是票数。他居然赌这个？不敢了。你要是现在跟我认输，我就当刚刚没有发生过。有什么不敢？三位导师打分，谁输了谁的票就清空。一言为定。我们用他在唱歌，明明周丽说了只跳舞，但是他还是加上了唱歌。周丽也开始唱歌了。这个舞蹈后期很激烈，还是团歌，叶千歌的气息应该跟不上。我觉得他可以。到底私下里做了多少练习？为什么他这么熟练？叶千歌的节拍一次都没有错过，高音也上去，太厉害！好了 ，battle 结束，两位导师做出自己的选择，选择叶贤歌的去绿色牌子，选择周丽的去红色牌子。我选绿色，叶贤歌胜。那么我也绿色。那么只剩下我的意见了。我和两位导师意见一致，叶贤哥，恭喜你保住 A 级，周丽票数清空。怎么样，放心啦，就输了叶贤哥不会那么轻输的。看你紧张的，我没紧张，还说没紧张，还嘴硬，看你拳头握得那么紧，嘴硬是吧？啊，闭嘴。请所有练习生按照班级站好，下一轮比赛为小组赛。请十名 A 级练习生挑选五名队友，自选曲目进行练习。太好了，叶贤哥，选我，我想跟你一组。一周后，十个小组在场馆进行演出，届时票数总和最少的五个小组将会被淘汰。算了，我的票数太低，可能争取不到好的队友了。叶贤哥，你先选择你的队友。我选张果果，张果果票数很高，有将近一百万，绝对不能让给叶贤哥。张果果，等一下，许皮弟。果果也是我想选的人呢、啊，怎么办？那就要看张果果的选择了。张果果，你可以选择你的队友。叶璇哥的实力的确很强，可是他的票数只有十一万，实在太低了，该怎么办？我想选沈梦欣。谢谢果果选我，我一定不辜负你的期待。不好意思啦，贤哥，不能因为我们关系好我就让你。没关系，我也不会让着你的。叶星哥，你可以选择你的下一个队友。我选 Dora。啊，徐皮弟 ，Dora 也是我想选的人，怎么办
。贤哥，看来我们真是好朋友啊，就连喜欢的人都一样啊，怎么办？那我们就让多尔自己选吧。嗯，我选叶子。不好意思啊，小新，我喜欢叶子这种刚的。真遗憾、啊，那你们只能被我打败。看来叶行哥的第一场比赛会很难打。分组结束，请各小组按分队站好。太难了，我的队友除了多尔，基本都是 F 级。别担心，排不好也有排不好的打法，积极点哈。下面公布各小组现有票数，目前第一名沈梦欣小组，现有总票数六百六十九万。我们本来是七百多万，少了一个人才是六百多万的。沈梦欣的票数实在太高了，想超过她暂时不可能。第二名连娜娜小组六百三十九万，第三名关娜小组五百八十九万，都太高了。最后一名叶贤哥小组两百六十八万。幸好有多少在，不然。我的小组只有一百多万的票，他就输定了。录制暂停，各组人员中场休息。太难了，想要不被淘汰，起码要进前五。现在第五名有四百万的票，和我们差了一百三十二万。这没什么大不了的，精神点啊！加油！我知道，我出去透口气，我要很快调整好心态的。嗯，好，去吧。他出去了，心情好像不太好。你要不要去安慰一下？不，你装什么？认识这么久，你心里想什么，我能不知道吗？真的了解我，就该知道我在想什么。是，我对他是有好感的，但仅此而已，没有什么。你不是吧？那件事你到底要记多久？你要因为这件事一直打光棍吗？哎，你看，你不去，有人去了。无所谓，我回公司了。哎。倔驴，小叶子要是被人拐跑了，我看你气不气？没想到回来的第一站就这么艰难，可是苏总帮我争取到了回来的机会，我不能让他们失望。冰可乐，我偷来的，送你喝。偷来的？对啊，我经纪人不准我喝饮料，怕我长胖，这是我从单车在小冰箱上偷来的。谢谢皮皮。把这么珍贵的可乐给了我，很苦恼吧？回来的第一场仗就这么难打。我去。那么，这次选择我做你们小组辅导导师吧。舞蹈方面，我一开开给你很多帮助。真的吗？我是说，你真的愿意给我们做导师吗？当然，你那么有天赋，又那么努力，看到你，就像看到当年陆地生的我一样。谢谢皮皮。那你要加油，可别让我失望。一定。阿贤，你怎么来了？哦，我在隔壁影棚在录节目呢，知不知道你在这儿？我就过来看你。啊、哦。呃，对了，叶璇哥也在这儿。啊？你是来看我的吗？我看你是来看叶璇哥的吧？你们男人都这样吗？吃着碗里的，看着锅里的。我这不随口问问吗？啊，别往心里去。嗯，你看，啊，还没你过得好着呢，这都勾搭上许明泽了。这女人说什么喜欢我？这才几天，啊，就跟别的男的搞上了。我得收拾。你想干什么？过去找他们麻烦？疯了吧你？被别人发现我们在一起怎么办？你还是赶紧回去吧，免得被狗仔拍到。算了，我也懒得理他。那我就先回去了，一晚上结束了，咱们回家啊。蠢货，要不是因为你是叶贤哥的男朋友，你以为我能看上你？
啊，怎么回事啊？怎么哭了？我哭了，真哭了。有人欺负你了？有小朋友打你了？没有，他们不打不哭，我哭。那你怎么哭了？我叫妈咪和爸爸。妈妈说了，妹妹快乐的孩子才在这里的。你和爸爸做完这些事，因为不要我了吗？不是这样的，怎么回事？你爸爸妈妈还要来接你吗？你和爸爸都不来，还有谁来接我回家？妈咪带我回家吧。我以后都会听话的，你不要丢下我。心里好难过，怎么办啊？老师，如果安安的父母一直没有来找他的话。我能收养他吗？如果安安的父母三天之后还是没有找到他的话，你是可以申请领养他的。安安，我答应你，如果你爸爸妈妈一直没有来找你的话，我就收养你，好不好？真的吗？真的。但是，妈咪有事要先走，妈咪答应你，妈咪一定会过来，好不好？那妈咪和我拉钩，三天之后一定要来接我哦。好，我一定会来接你的。请各小组拿着自己抽中的歌曲，跟随导师开始练习，准备竞演。你们抽到的歌曲，视频都看过了吗？他看过了。舞蹈难度中等，对唱功要求也不高。对你们来说，最难的不是表演本身，而是你们小组的票数。想要留下来，就必须进前五名。而你们现在和第五名相差一百多万票。视频一，我们还有什么练习的必要吗？反正我们输定了。不是的。叶星哥，说说你的看法。没想到你学舞蹈也这么有天赋，谢谢 P D， 多亏了有您的帮忙，我才能够进步这么大。呵，电话响。啊。喂，苏总，怎么了？叶贤哥，你可真会给我惹麻烦。录制结束了吧？马上到我这里，我要一个小时之内见到你。先生，叶小姐来了。苏总，陆先生，你们都在。叶小姐，你请坐。发生什么事了吗？你今天去福利院了？对啊，有什么问题吗？问题大了，你被人拍到了，那边准备发稿子，说你有私生子啊？怎么可能？我才二十岁，安安都五岁了，我为什么不可能？网友的想象力是无限的，你说大象生了一只狗，都说不定会有人性的。那怎么办？已经花钱把稿子买下来了，苏总只是太生气。苏一把你叫过来，教训一顿。不只是他，还有你。他不懂事，你也不懂事啊。是，我知道错了。方灵芝教的那么急，我还以为有什么急事呢。你好凶啊！说好的教训小叶子呢，怎么只剩教训我了？要这篇稿子，我花了不少钱。叶雄哥，我希望你以后学聪明一点。对不起嘛。我是真的有点想安，所以才。安，你爸妈还没找到吗？嗯，安一直在哭，想让我带她走。苏总，我能收养安安吗？不可以。你只是去了一次福利院就被写成那样，你要是再收养安安，不知道会被写成什么样子。可是安安，上次微信的嫌疑人。警方已经有线索了，人还在找。那那个人和沈魔星有关系吗？还在查，需要一定调查时间。那，安安，你先回去休息吧。公司给你准备了新宿舍，待会让司机送你回去。你现在要做的，就是好好比赛，别惹麻烦。你别忘了，我是你能成名的唯一机会。
如果你老是给我惹麻烦，说不定我会把机会收回。回去吧，专业比赛。没办法，安安的事情只能再想想看怎么办。好，那我先走了。说什么收回机会这种话，装那么凶，还不是一句凶态的话都不肯说。你闭嘴！你看吧，明明就很喜欢。我让你闭嘴，你听不见吗？好，好，好，我不说，我不说。安安还没找到父母吗？那……你们再练习一次吧。我不想练了，现在摄像机又没开着 ，PD 也不在，我不想练。可是剧集公演，我们没多少天了，我们还差一百多万呢。你也知道还差一百多万票，我们怎么可能追得上票数？肯定输了。我真的很讨厌你。你是 A 级里票数最低的人，相当于扯了整个队伍的后腿。你到底为什么要选我？如果我进了什么森的队伍，我根本就不会有被淘汰的风险。你要这样说的话，那我刚才的话是谁说的？是你吗，夏长薇？是 PD。你们是队友，不是敌人。是因为摄像机没有开着，所以就放任自我了吗？我就是不甘心。你看看沈梦欣的队友，你觉得就算给你机会，他会选择你？现在说这个还有什么用？反正我们已经输定了，肯定会被淘汰的。我不想练了，你们随便吧。这是一个爱豆的选拔节目，你懂什么叫做爱豆吗？做爱豆承担的不仅仅是荣耀和掌声，还有责任和担当。你有义务为他们做出榜样，而不是在这怨天尤人、懦弱的抱怨。你觉得你有资格成为他们的榜样吗？哎呀，好了，大家都是兄弟，别说这么伤感情的话了，快去给队长道个歉吧。对不起，队长。没关系，我知道你压力很大，我也是。但是我们不会输的，相信我，好不好？我们来练习吧。好，那我们来练习吧。谢谢师弟。练习效果不错、啊，说跑真的很竞技。心总裁打扰了，你们继续。快滚！进来。总裁，我可以等一下的。你呢？你说你的，陆佳宁，你滚出去！你好不近人情啊，陈晨。陆总，陆总在吗？他有事儿。哟，找我啊？今天要你陪我喝咖啡，你不来。现在想起我来了。废话少说，跟我出来。好嘛，好嘛，来吧。你说，苏总，福利院那边的说法是，苏子安确实还没有找到父母。等他的观察期过了之后，就可以等待被领养。给福利院打个电话，今天我去见一下素材。好。爸爸，你怎么现在才来接我回家？嗯，啊。快带爸爸。这小子力气可真大。妈咪早就来过了，你为什么都不管？哼、嗯，快带爸爸！我要告诉妈咪，不许嫁给你，我要让许叔叔来做爸爸。许叔叔是谁？我、嗯、不告诉你，只管姑姑不管儿子的臭爸爸。小孩子都这么难搞吗？这么坏脾气的孩子，我到底为什么喜欢？爸爸，你为什么不理我？你为什么还不抱抱我？妈，现在就抱啊！爸爸是来接我回家的吗？妈咪呢？妈咪为什么不和你一起来找我？他在工作，现在还不能来接你、啊。